हे हेलो एवरी वन वेलकम बैक इन आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने चल रहे हैं बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट से आपकी क्वेरीज प्रीवियस वीडियो में आपने जो कमेंट्स करे थे उनमें से मेजॉरिटी लोगों ने इलास्टेशन नंबर एट को टारगेट करा कि सर बिल्कुल समझ नहीं आ रहा तो बहुत ही आसान तरीके से वही घटे तो बढ़ाओ बड़े तो घटाओ कॉन्सेप्ट आप वो क्वेश्चन बताऊँगा साथ के साथ अंडर कास्ट ओवर कास्ट बिल डिस्काउंटेड और इलास्टेशन नंबर सिक्स का ट्रांजेक्शन नंबर सिक्स एंड सेवन यहाँ पे आपको डाउट्स हैं वो भी क्लियर करेंगे तो आपको क्या करना है सर अपना स्टडी मटेरियल लेना है कॉपी कैलकुलेटर पेन लेके बैठिए शुरुआत करते हैं साथ में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे आपका जो पॉइंट है मैंने इसलिए मेंशन कर लिया है आपको साथ में नोट करते चलना है पहला पॉइंट है आपका अंडर का देखो अभी अंडर की बात जब आती है तो यहाँ पर एक चीज़ आपको फोकस करनी है वो पॉइंट मैं लिख दे रहा हूँ अंडर का वैल्यू है एग्जाम्पल कैश बुक पेमेंट साथ में लिखते चलिएगा कैश बुक पेमेंट साइड अंडर कास्ट बाई रुपीज टेन थाउजेंड अब एग्जाम्पल में ले रहा हूं कि कैश बुक का पेमेंट साइड अंडर कास्ट हो रहा है एग्जाम्पल के लिए आपको सिंपल सा लॉजिक देता हूं जरा ध्यान दो आपके पास है कैश बुक और दूसरी तरफ है पासबुक आपका फोकस कहाँ होना चाहिए सर कैश बुक पर होना चाहिए अब जब सोच के देखो आप यहां पर आपने क्या करा लाइक ट्वेंटी थाउजेंड का बैलेंस है सेम पासबुक में भी है अगर सिनेरियो ऐसा है कुछ तो यहाँ पर रिकन्सलेशन स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी बट अब आपकी कंडीशन ये आ रही है कि कैश बुक का पेमेंट अंडर कास्ट हो रहा है तो पेमेंट साइड अंडर कास्ट और इसका सिंपल सा मतलब है आपने पेमेंट करी है तो दोनों साइड में एग्जाम्पल लो हम टेन थाउजेंड को कर लेते हैं लेस बट आपने क्या करा यहाँ पर वैल्यू माइनस कर ली है एट की तो इससे क्या पता चल रहा है कैश बुक का पेमेंट साइड अंडर कास्ट है आपने यहाँ टेन थाउजेंड लेस किया बैलेंस आना चाहिए था पासबुक का टेन थाउजेंड आ भी रहा है बट कैश बुक की बात करें तो बैलेंस आ रहा है ट्वेल्व थाउजेंड का तो जरा देखो यहाँ पर कैश बुक दो हज़ार रुपये से क्या हो रही है बढ़ रही है क्या करेंगे घटा देंगे सर पहला पॉइंट क्लियर होगा आपको सेकेंड पॉइंट ऐसे कंसिडर कर लेते हैं लाइक बिल डिस्काउंटेड ये पॉइंट भी चेक कर लीजिए आप बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक फोर थाउजेंड रुपीज बैंक चार्ज इट्स सर्विसेस एंड अलाउड थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड रुपीज अभी देखो हुआ क्या बिल डिस्काउंट करने का सिंपल सा मतलब है लेकिन बिल डिस्काउंट होता किस सिनारी में जब आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज का बिल लेके बैंक के पास जाते हो विदड्रॉ कराने को तो यहाँ पे भी सिचुएशन देख लो आप कैश बुक है साथ में पासबुक है अगर यहाँ पे वैल्यू है टेन थाउजेंड एंड टेन थाउजेंड आपने क्या करा आपको लगा कि चार हज़ार रुपये तो भाई मिले आज बैंक ने क्या करा तीन हज़ार आठ सौ रुपये दिए क्यों दो सौ रुपये उसने डिस्काउंट के या फिर सर्विस चार्ज को डिडक्ट कर लिया इस नैरियो में हुआ क्या कैश बुक का बैलेंस हो रहा है सिक्स थाउजेंड पासबुक का बैलेंस हो रहा है सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड कैश बुक घट रही है घट रही है तो बढ़ा देना है चीज़ों को सिंपल रखना है आपको क्योंकि जैसे जैसे आप टेक्निकल करोगे तो आपको चीज़ उल्टी होती समझ में आ जाएंगी तीसरा पॉइंट डिस्कस कर लेंगे अभी हम लोग इलेस्टेशन नंबर सिक्स की बात करेंगे यहाँ पर आपने मुझसे पूछा है पॉइंट नंबर सिक्स ओके तो इलेस्टेशन नंबर सिक्स ओपन कर लो और पॉइंट नंबर सिक्स देख लो मैं पढ़ता हूँ लिखा क्या हुआ है यहाँ लिखते हैं नो एंट्री यहाँ पर कैश बुक की फॉल्ट हो रही है कैश हो रही है आप ट्रांसफर को देखोगे तो कैश बुक में मैंशन किया गया है अब आपको ध्यान ये रखना है यहाँ पर अगर कैश बुक में इंट्री नहीं हो रही मैंने कल आपको वीडियो में लिंक दिया था वहाँ पे मैंने ये बात बोली थी कि एमेंडेड कैश बुक बनाते कब हैं सर जब फॉल्ट होती है किसकी कैश बुक की मतलब बैंक अपनी तरफ से सही है आपने कैश बुक की पूरी की पूरी गलत बनाई है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कैश बुक मेनटेन करनी होगी आप कैश बुक बनाओगे वहाँ से बैलेंस लोगे ठीक है जिन बच्चों नहीं देखा जाके चेक कर लेना एक बारी कैश बुक का बैलेंस वहाँ से लोगे अब पॉइंट ये अगर एंट्री ही नहीं करी है तो ऑब्वियस ये बात है ये मेंशन करा जाएगा जो ट्रांजेक्शन नंबर सिक्स है पहले कैश बुक में इसी के साथ पॉइंट नंबर सेवन भी डिस्कस कर लेते हैं इलेक्शन नंबर सिक्स का पॉइंट नंबर सेवन देख लो फिर आऊँगा इलेक्शन नंबर एट के आपके मोस्ट कमेंटेड क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करा मुझे समझ नहीं आया क्योंकि इतना ज़्यादा इजी था एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो कि घटे तो बढ़ाओ और बढ़े तो घटाओ पर वर्क करना था बट कोई इश्यू नहीं आज कवर करेंगे सेवन नंबर में देखने लिखा हुआ अच्छे फॉर ट्वेंटी सेवन थाउजेंड ड्रॉन बाई बी फिलिप हैड बीन चार्ज टू ए फिलिप बैंक अकाउंट अभी आपको इसमें ध्यान के रखना है कि अकाउंट मेंटेन किसका हो रहा है सबसे पहले क्वेश्चन सिस्टम स्टार्टिंग लाइन पढ़ो तो आपको पता चलेगा अकाउंट मेंटेन हो रहा है ए फिलिप का इतनी बात क्लियर है अब जरा देखो यहाँ पे हुआ क्या यहाँ पे कह रहे हैं ट्वेंटी सेवन थाउजेंड का ड्रॉन हुआ है बी के थ्रू ठीक है 
अगर B के थ्रू हो रहा है और यहाँ पे हुआ कि आप इसको ऐसे चेक कर लो अगेन कैश बुक रखो पासबुक रखो सीनेरियो अगेन मैं एग्जांपल ले रहा हूँ टेन थाउजेंड टेन थाउजेंड का या वैल्यू थोड़ी बढ़ा लेते हैं फोर्टी थाउजेंड फोर्टी थाउजेंड करते हैं जिससे अमाउंट भी कंसीडर हो जाएगा अब बोला गया क्वेश्चन में अ चेक फॉर ट्वेंटी सेवन थाउजेंड ड्रॉन बाई बी फिलिप हैड बिन चार्ज देखो बैंक चार्ज कब करता है अगर बैंक ने चार्ज किया इसका सीधा सा मतलब है बैंक ने आपके अकाउंट से पैसे कट करे और बैंक ने अलाउ किया इसका मतलब बैंक ने आपके अकाउंट में पैसे क्रिएट कर दिए या दे दिए तो देखो ये बोल रहे हैं कि बैंक ने चार्ज किया है नाम किसी और का जबरदस्ती हमारे अकाउंट से काट लिया सर इस सिचुएशन में बैंक का बैलेंस होगा थर्टी थाउजेंड और क्योंकि आपको लगता है कि आपने कोई ऐसा ट्रांजेक्शन किया नहीं है तो आपके यहाँ बैलेंस कितना है फोर्टी थाउजेंड सीधी सी बात है कैश बुक बढ़ रही है ट्वेंटी से और अगर कैश बुक बढ़ रही है बढ़ रही है तो क्या करना है घटाना है लेस किया होगा देख लीजिएगा आप ये मुझसे कह सकते हो सर इसको कैश बुक में क्यों नहीं दिखाया जरा देखो ये फॉल्ट किसकी है कैश बुक की और पासबुक की तो ऑब्वियस ये बात है ये फॉल्ट है पासबुक मतलब बैंक की तो मैंने अगेन रिपीट कर रहा हूँ अमेंडेड कैश बुक में वो ट्रांजेक्शन जाएंगे जो इंडिविजुअली कैश बुक को हिट करेंगे कैश बुक को इफेक्ट करेंगे अब बात कर लेते हैं जरा आपके इलेस्ट्रेशन नंबर एट की इलेस्ट्रेशन नंबर एट में सबसे पहले आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है रूल कौन सा लगेगा कल आपको कल की वीडियो में चार ट्रिक मैंने दे दी थी फेवरेबल अनफेवरेबल बैलेंस की तो बहुत ही सिंपल है यहाँ पर रूल लगने वाला है कैश बुक घटेगी बढ़ाएंगे और बढ़ेगी तो घटाएंगे ठीक है जिन लोग को अभी तक इस रूल का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है टेंशन ना लो आज जब अभी मैं इस चीज़ को कम्प्लीट करने वाला हूँ तो आपको ये चीज़ें पूरी तरीके से समझ आ जाएंगी शुरुआत करता हूँ क्वेश्चन की स्टार्टिंग लाइन है बैलेंस एज पर कैश बुक तो मैंने आपको बताया अगर बैलेंस एज पर कैश बुक या फिर क्योंकि बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब है यहाँ पर फेवरेबल बैलेंस जिसका सीधा सा मतलब होता है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक और अगर ये लाइन है तो घटने पे बढ़ाना है बढ़ने पे घटाना है किसकी बात हो रही है यहाँ पर यहाँ पर बात हो रही कैश बुक के बारे में चलिए है ना वो कहते हैं या तो गढ़ कृपया ध्यान दें ध्यान चीज़ों को सुनते चलिएगा आपके पास है टोटल सेवन ट्रांजेक्शन तो आपको सोल्यूशन बना देख के इलेस्ट्रेशन के पॉइंट पर देखना है जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ जो बोलूँगा उनको आप वहाँ पे मेंशन कर लेना शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से पेमेंट साइड हो तो कैश बुक अंडर कास्ट रुपीज़ टेन थाउजेंड अभी ये पॉइंट आपको ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अगर अंडर कास्ट होती है मतलब आपने पेमेंट करी ज़्यादा बैंक से पेमेंट माइनस हुई ज़्यादा बैंक से पेमेंट माइनस हुई ज़्यादा कैश बुक से पेमेंट माइनस हो रही कम तो अब इसी बात है कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाएगा और अगर बढ़ गया तो करना क्या है सर घटा देना है मेन बैलेंस पहले लिख लेना मैं यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करूँगा आपको प्लस माइनस करके लिख के दिखा दे रहा हूँ जिससे आपको क्लियरिटी रहेगी हाँ करना क्या है प्लस के आइटम माइनस के आइटम चलिए शुरुआत करते हैं तो आपको क्या करना है पहले मेन बैलेंस जो होगा उसकी वैल्यू लिख देनी है ठीक है जी ऑलरेडी लिखिए आपकी बुक में बट आप इंडिविजुअली कैलकुलेट करना है इसको अब पहला पॉइंट जो आ रहा है पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट बाई रुपीज़ टेन थाउजेंड पेमेंट साइड दस हज़ार रुपये कम करा गया है मतलब लाइक बीस हज़ार पेमेंट हो रहा है एज्यूम करो और पच्चीस हज़ार हो रहा है मान लेते हैं बैंक से माइनस हुआ पच्चीस हज़ार रुपये आपने कैश बुक से माइनस किया है दस हज़ार रुपये इस सिनेरियो में होगा क्या कि अगर आपने बैंक से पच्चीस माइनस किया कैश बुक से दस हज़ार माइनस किया तो कैश बुक में पंद्रह हज़ार रुपये का बैलेंस बढ़ा हुआ है और अगर बढ़ा है तो हमें क्या करना है घटाना है तो कितना यहाँ पे वैल्यू ली गई है यहाँ है टेन थाउजेंड तो हम माइनस में लिखेंगे टेन थाउजेंड अब सेकंड पॉइंट की बात कर लेंगे सेकंड पॉइंट में लिखा गया है चेक फॉर वन लैख थर्टी वन थाउजेंड इशूड नॉट टेकन टू बैंक कॉलम देखो जरा आपने क्या करा चेक इशू करा मैं यहाँ मैंशन कर रहा हूँ चीज़ों को समझ से चलना एक है आपके पास कैश बुक और दूसरी है आपके पास पासबुक अब हुआ कुछ इस तरीके से है कि आपने चेक इशू करा बट कैश बुक के बैंक कॉलम में नहीं लिखा इसका सीधा सा मतलब है कि इशू करने पे विड्रॉ होता हम घटाते तो बैंक ने तो घटाया लेकिन हमने अपने कैश बुक में बैंक कॉलम में लिखा ही नहीं तो बैंक से अगर वैल्यू घट रही है और आपने नहीं लिखा तो अल्टीमेटली कैश बुक बढ़ जाएगी और अगर बढ़ रही है तो क्या करना है अगेन घटाना है वैल्यू है वन लैख थर्टी वन थाउजेंड आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बड़ा आराम से बोल रहा हूँ इसीलिए आज नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं थर्ड ट्रांजेक्शन वन डिपोजिट फॉर वन लैख फिफ्टी थाउजेंड वन डिपोजिट फॉर वन लैख फिफ्टी थाउजेंड वॉज रिकॉर्ड इन द कैश बुक इफ दिस इज नो बैंक कॉलम इधर इज नो बैंक कॉलम अगेन सीनारी सेम है आपको बस थोड़ा ध्यान रखना है डिपोजिट है पहले वाले में इशू था इसमें डिपोजिट है कह रहे हैं कि इन्होंने डिपोजिट तो करा 
वन लैख फिफ्टी थाउजेंड वॉज रिकॉर्ड इन द कैश बुक इन्होंने एक ऐसी कैश बुक में लिखा है एज्यूम कर लो सिंगल कॉलम कैश बुक है बैंक का कॉलम होता ही नहीं है इन्होंने वहाँ रिकॉर्ड किया मतलब बैंक के कॉलम में नहीं लिखा अब डिपॉजिट किया मतलब पैसे बढ़ने चाहिए थे हमने कैश बुक के बैंक कॉलम में नहीं लिखा ओमिशन है बैंक ने अपना काम बढ़िया करा है तो अगर बैंक ने अपना काम बढ़िया कर दिया तो बैंक का बैलेंस अल्टीमेटली डिपॉजिट है बढ़ जाएगा कैश बुक घट जाएगी और अगर घटे तो बढ़ाना है ध्यान रखो घटे बढ़ाओ बढ़े तो घटाओ बहुत ही आसान हो जाएगा बी आर एस नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेंगे द डेविड बैलेंस 15 टू 60 ऑन प्रीवियस डे वाज ब्रॉड फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस जरा समझना बात को डेविड बैलेंस का मतलब कैश में होता है डिपॉजिट और क्रेडिट का मतलब होता है विदड्रॉल तो यहाँ पे जो बैलेंस था डेबिट में 15,260 का हमने उसको कर दिया क्रेडिट मतलब हमने उसकी वैल्यू कर दी जीरो अगर हमें उसकी वैल्यू सेम लेवल पे ले आनी है हमें इस एंट्री को रिवर्स करना पड़ेगा वो भी इन टोटल मतलब 15,260 माइनस करा था तो हमें डबल अमाउंट से प्लस करना पड़ेगा तो लॉजिक बहुत सिंपल है अगर घट रही है तो बढ़ाना है और वैल्यू कितनी आएगी तीस क्यों हुआ दोबारा रिपीट कर रहा हूँ 15,260 से बैलेंस था डेबिट अगर कैश में डेबिट है मतलब वो पैसा डिपॉजिट हुआ है कैश बुक बढ़नी चाहिए थी हमने जब फॉरवर्ड किया तो हमने उसको कर दिया क्रेडिट मतलब हमने कर दिया विदड्रॉल मतलब पहली तंगी पड़ी हमने माइनस कर दिया और अगर माइनस किया मतलब कैश बुक घटी और घटी तो हमें बढ़ाना है नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेंगे पॉइंट नंबर फाइव ऑफ द टोटल चेक इलेवन ड्रॉन इन द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर चेक सेवन एट वन फाइव वन इन कैश ओके अभी देखो ड्रॉन मतलब विदड्रॉ आपने ग्यारह हज़ार पाँच सौ चौदह रुपये का चेक विदड्रॉ करा था इशू करा था कैश बुक घटाई होगी बहुत ऑब्वियस है यहाँ कैश बुक घटा ली बैंक से कितना निकला सेवन थाउजेंड एट हंड्रेड फिफ्टीन रुपीज़ जो डिफरेंस अमाउंट है वो है थ्री सिक्स नाइन नाइन का यहाँ लिख के बताऊँ आपको जरा देखो हम ट्वेंटी की वैल्यू ले लेते हैं इधर भी ट्वेंटी थाउजेंड ले लेते हैं तो हमने क्या करा हमने यहाँ लिखा है विड्रॉन तो हमने यहाँ माइनस किया ग्यारह हज़ार पाँच सौ चौदह रुपये और जब वहाँ से बात आई तो वहाँ से निकलता है सात हज़ार आठ सौ पंद्रह रुपये सीनियर कुछ भी हो साफ बात है कि यहाँ से माइनस ज़्यादा हो गया और अगर कैश बुक घटे तो हमें उसे क्या करना है बढ़ा देना इस तरह से प्लस किया है अगला पॉइंट देख लेता हूँ आपका अगला पॉइंट लिखा गया है यहाँ पर सिक्स नंबर पे डिविडेंड ऑफ ट्वेंटी फाइव थाउजेंड कलेक्टेड बाई बैंक देखो बड़ा लॉजिक सिंपल है इसको हम बैलेंस को ट्वेंटी थाउजेंड ही रखते हैं समझते हैं फाइव थाउजेंड का बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किया अभी डिविडेंड कलेक्ट करते हो फोन तो नहीं करेगा अरे शर्मा जी वो पाँच हज़ार रुपये आ गए थे आपके कैसा लग रहा है आपको अच्छा फील हो रहा है क्या बताइएगा ज़रा ऐसा नहीं हो रहा अगर तो यहाँ पर डिविडेंड कलेक्ट हुआ बैंक का बैलेंस बढ़ गया और अगर बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है तो कैश बुक अल्टीमेटली क्या होगी घट जाएगी अगर कैश बुक घट रही क्योंकि यहाँ बैलेंस ट्वेंटी थाउजेंड है घट रही तो क्या करना है बढ़ाना है सर आज मैं कैलेक्टर नहीं यूज़ करने वाला हूँ आप टोटल करेंगे आपको मज़ा आएगा और स्पीड पर ज़्यादा ध्यान रखिएगा कितनी मिनिमम टाइम में आप सॉल्व करते हो अगला पॉइंट यहाँ पे इसी ट्रांजेक्शन लिखा गया एंड सब्सक्रिप्शन ऑफ पीस वन थाउजेंड पेड बाई वेर नॉट रिकॉर्डिंग कैश बुक ओके आपने कोई सब्सक्रिप्शन लिया था आपके बैलेंस बैंक बैलेंस से हज़ार रुपये डिडक्ट होते हैं या बैंक चार्ज करता है बैंक से पैसे कट गए अगर बैंक से पैसे कटे तो कैश बुक क्या होगी बढ़ेगी और बढ़ेगी तो क्या करना है घटा देना है सर आई होप चीज़ें क्लियर होंगी लास्ट टेंशन की बात कर लेंगे वन आउट गोइंग चेक आउट गोइंग चेक का मतलब विड्रॉल है सिंपल है वन आउट गोइंग चेक ऑफ थ्री लैख फिफ्टी थाउजेंड वॉज रिकॉर्ड प्राइज इन द कैश बुक मतलब एक बार हमने घटाया चलो समझ आता है बैंक ने भी घटाया होगा ऑब्वियस ही बात है हमने अपने यहाँ दो बार घटा दिया क्यों हम स्मार्ट अकाउंटेंट अकल बड़ी है नहीं तो अभी हमने तीन लाख पचास रुपये दो बार अगर माइनस किए लॉजिक समझना आपने यहाँ पर तीन लाख पचास हज़ार एक बार माइनस करना था और बैंक ने भी एक बार माइनस करना था जब सिचुएशन कुछ ऐसी थी तो इस सीनारियों में कहीं से भी वैल्यू पाँच लाख ले लेते हैं या और बढ़ा लेते पैसे अपने हैं दस लाख रुपये ले लेते दस लाख में से ज़रा समझना चीज़ों को हमने क्या करा हमने विड्रॉ किया तीन लाख पचास हज़ार तो बैंक ने भी तीन लाख पचास हज़ार का विड्रॉल एक्सेप्ट करा बट हम निकले ज़्यादा समझदार हमने क्या कर दिया तीन लाख पचास हज़ार को दो बार मतलब हमने कितना कर लिया सात लाख रुपए सीनैरियो चेक करो यहाँ तीन लाख बैलेंस है यहाँ छः लाख पचास हज़ार है कैश बुक क्या लग रही है घटी लग रही है कितने से घटी लग रही है तीन लाख पचास हज़ार से अगर घटी है तो क्या करना है बढ़ा देना है बस अब इस मेन बैलेंस में इसको टोटल करना टोटल में से इन वैल्यूज़ को माइनस कर देना और अगर ध्यान रखना है डेबिट बैलेंस इस पर कैश बुक की स्टार्टिंग लाइन है तो क्रेडिट बैलेंस एस पर पासबुक आएगा ये बहुत सिंपल सा पॉइंट है बट एक पॉइंट और बता रहा हूँ जिससे पर डिस्कस नहीं
दैट मीन्स आप प्लस करते हो इसमें से इसको माइनस करते हो बैलेंस प्लस में आता है तो आप लिखोगे क्रेड बैलेंस एज फॉर पास बुक बट अगर गलती से भी आंसर माइनस में आ गया तो आपने क्रेड की बजाय कि ये ओवर ड्राफ्ट की सिचुएशन है तो क्या लिखोगे डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक और ध्यान रखना बी एल पूरा वर्ड यूज़ करना बैलेंस एज पर पासबुक आई होप आपको समझ में आएगा तो आपके ये थे सारे कमेंट्स और आपके मैनेज कर दिए रिप्लाई अब आर कुछ बच्चे डाउट्स में सर आर कैसे करेंगे देखो तो बहुत ही सिंपल है आई के पोर्टल पर जाओ है ना आई सी आई बॉस करके टाइप करो आप फाउंडेशन कोर्स सेलेक्ट करो फाउंडेशन कोर्स सेलेक्ट करने के बाद अपना सब्जेक्ट अकाउंट चूज करो अकाउंट्स में चैप्टर नंबर थ्री पर जाओ बैंक रिकनसिलेशन स्टेटमेंट या आप स्टडी मटेरियल अगर आपके पास अवेलेबल है ऑलरेडी तो आपने क्या करना है सिंपली जाना है अलग बॉस मटेरियल पे गए आप फाउंडेशन का कोर्स सेलेक्ट किया फिर वहाँ पर लिखा दिख जाएगा आपको है ना स्टडी मटेरियल के अलावा आर टी अलग रिविजन टेस्ट पेपर मोर टेस्ट पेपर या प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन पेपर क्लिक करिए जो नवंबर या मे का पेपर है सिंपली डाउनलोड करके जेरोक्स निकालो और ये स्मार्ट स्टडी की जो टेक्निक्स को फॉलो करते हैं ना आज हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म कर रहे हैं कल नया चैप्टर होगा कल संडे भी होगा कोशिश करूँगा कोई लॉन्ग चैप्टर लूँ जो टेन मार्क्स से भी ज़्यादा का हो या एटलीस्ट टेन मार्क्स का तो ज़रूर हो तो आपको क्या करना है पहले आपको स्टडी मटेरियल लगाना है सारे इलस्टेशन प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चन देन आर फिर एम फिर प्रीवियस ईयर पेपर ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है सर स्मार्ट तरीका यही कहता है कि पहले आप अपना स्टडी मेडल कवर करो फिर इंस्टीट्यूट ने जो चीज़ें प्रोवाइड करी है उनको सॉल्व कर लो चैप्टर वाइज मैंने कह रहा पूरा पेपर लगाने को आई होप आपको समझ में आ गया होगा मुझे कमेंट सेक्शन में अगर कोई डाउट्स अभी बाकी हैं कमेंट करिए मुलाकात होती कल आपकी बैच के टाइम पर जो कि शाम के छः बजे आई होप फॉर दी बेस्ट